बसमीम आज के इस लेक्चर में हम डेटा ग्रिड कंट्रोल को यूज करना सीखेंगे इसमें हम अपने डेटा डिस्प्ले करवाएंगे और डेटा कैसे डिस्प्ले होगा डेटा ग्रिड की एक प्रॉपर्टी होती है डेटा सोर्स उसके साथ हम किसी लिस्ट को अटैच कर देंगे या किसी डेटा सेट को भी हम अटैच कर सकते हैं ये इसके लिए एज ए डेटा सोर्स काम करेगी और डेटा ग्रिड ऑटोमेटिकली इसमें से जो है डेटा फेच करके और उसके पर्टिकुलर जो डेटा कॉलम्स हैं वो डिस्प्ले करवा देगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि डेटा ग्रिड में उसकी मुख्य प्रॉपर्टीज को देखेंगे उसको कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है और लास्टली हम कॉलम्स को भी कस्टमाइज करने की कोशिश करेंगे तो चलते हैं डेटा ग्रिड की तरफ तो वीडियो स्टूडियो में अपने डेटा ग्रिड को ऐड करके देखते हैं तो ये यहाँ पे हमने लास्ट टाइम अपना जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाया था जैसे ही हमारा फॉर्म जो है रन हो रहा था तो इसने बैकग्राउंड से में सारा डेटा फच कर लिया और इस बटन पे हम उसका ये डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं तो हमारे जो डेटा बेस में एक ही रिकॉर्ड है तो हम अभी इसको डेटा ग्रिड में शो करते हैं और देखते हैं कि ये डेटा ग्रिड में कैसे नजर आएगा तो ये लेबल को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे यहाँ पे डेटा ये के अंदर ये आपको डेटा ग्रिड व्यू जो है ये मिल जाएगा ठीक है तो मैं इसे डेटा ग्रिड को ड्रा करके यहाँ ले तो यहाँ पे मैं यहाँ से आके थोड़ा सा रीसेट कर टेस्ट कनेक्शन की जगह हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम न्यू रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश करेंगे न्यू पेशेंट तो इसको हम इस तरह से नहीं कर देंगे फिलहाल तो यहाँ पे जैसे ही हमारा फॉर्म डिस्प्ले होगा तो डेटा ग्रिड में डेटा नजर आना चाहिए तो इसकी लोड प्रॉपर्टीज में चलेंगे तो यहाँ पे हम ये अब लेबल जो गया था मौजूद क्या था हम इसे फ्री कर देते हैं और ये जैसे फॉर्म लोड हो गया तो हमारे पास ये पेशेंट लिस्ट में डेटा पॉपुलेट हो चुका है अब हम डेटा ग्रिड की डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे तो डेटा ग्रिड का नाम नहीं हमने चेंज किया था हम पहले डेटा ग्रिड का नाम चेंज कर दिया था इसकी प्रॉपर्टीज में जाए और इसके जो है नेम में जाके यहाँ पे डी जी वी और पेशेंट्स का नाम रख लिया तो अब हम कोड में जाएंगे वापस तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करें टी जी वी डेटा ग्रिड पेशेंट और उसकी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी होगी और डेटा सोर्स इज इक्वल टू ये जो हमने ऊपर पेशेंट लिस्ट जो है पॉपुलेट की वो इसको असाइन कर दें बस इतने ऐसी हुई है सिंगल लाइन लिखने से हमारे पास ये डेटा ग्रिड जो है उसमें डेटा आना नजर शुरू हो गया ठीक है ये देख रहे हैं तो इसमें सारे कॉलम डिस्प्ले नजर आ रहे हैं ठीक है अब मैं ये जा रहा हूं कि ये जो डेटा ग्रिड है इसमें हम आ, एडिटिंग भी ऑन है और ये रो सेलेक्ट हो रही है तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम कंप्लीट रो सेलेक्ट करें तो इसके लिए हमें जो है आ, इसकी प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा इसको क्लोज करते हैं तो अगर आप विजुअली इस प्रॉपर्टी को सेट करना चाहें इस प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पे रो सिलेक्शन जो है मोड आप कितने दो होंगे सिलेक्शन मोड तो रो हेड सेलेक्ट है सुखे तो इसके बजाय आप यहाँ पे फुल रो सेलेक्ट यहाँ पे स्पेसिफाई कर लें और अब इसे आप रन करें देखिएगा आपको फुल रो सेलेक्ट पे नजर आएगी लेकिन स्टिल वी कैन मॉडिफाई तो मैं अगर इसकी एडिटिंग बंद करना चाहूँ तो यहाँ पे इसकी दोबारा प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे रीड ओनली मोड 
इसको हम यहाँ पे ट्रू कर सकते हैं तो ये सिर्फ रीड ऑन इसके अलावा आप यहाँ पे ये जो छोटा सा बटन है यहाँ पे इसको क्लिक करें और यहाँ पे देखें एडिंग अनेबल एडिटिंग अनेबल एडिटिंग ये सारे हम यहाँ से अनचेक कर देंगे अब मैं इसे रन करता हूँ दोबारा से तो ये देखें जैसे हम इसे रन करेंगे अब हमारी डेटा ग्रिड जो है वो सेफ है हम इसको एडिट नहीं कर सकते और फुल रो सेलेक्ट है अभी चूंकि हमारे पास एक रिकॉर्ड है तो इसलिए हमें कोई डिफरेंस भी नहीं आ रहा हम मजीद और रिकॉर्ड थोड़ी देर में ऐड करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम न्यू पेशेंट जो है इसमें ऐड करें तो इस तरह से हम ये डेटा ग्रिड में अपना डेटा डिस्प्ले अब हम थोड़ा सा ये रिव्यू करने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉलम है अगर हम ये सारे कॉलम जो है ये शो नहीं करवाना चाह रहे हम इनमें से कुछ कॉलम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं जैसे फर्ज करें हम ये पेशेंट आईडी नेम और उसके अलावा हम इसका जेंडर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे तीन कॉलम तो उस सूरत में हमें क्या करना होगा ये जरा गौर से देखें सिंपली uh, आप अगर हमारे पास ऑलरेडी हमने डेटा सोर्स बाइंड की होती जैसे कि आपको याद होगा यहाँ से हमने ड्रैग ड्रॉप करके ऐड किया था तो वहाँ पे हम यहाँ से कॉलम को ऐड uh, रिमूव कर सकते हैं यहाँ से लेकिन इस सूरत में हम क्या करेंगे कि बजाय इसके के डेटा ग्रिड जो है खुद से ये कॉलम्स ऐड करे और हम इसे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देंगे डी पेशेंट डॉट ऑटो जनरेट कॉलम्स जो है इज इक्वल टू फॉल्स ये फॉल्स कर देंगे अब जैसे ही हमारी ये सोर्स इसके साथ अटैच होगी तो हमारे पास कोई भी कॉलम नजर नहीं आएगी देखें आप ये कोई भी कॉलम नजर नहीं आए डेटा आ गया हमारे पास लेकिन कॉलम नजर नहीं आ अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि डिजाइन मोड में जाएंगे और यहाँ पे इसके कॉलम को एडिट करेंगे एडिट कॉलम या एड कॉलम भी कर सकते हैं एडिट कॉलम में जाएंगे यहाँ से दोबारा से हम ऐड की सिलेक्शन कर सकते हैं एड कॉलम तो यहाँ पहले आप कॉलम का नाम दें ये कोड बिहाइंड में यूज होगा ठीक है तो मैं इसका नाम रखूँ कॉलम पेशेंट आईडी पेशेंट आईडी और इसमें हेडर में अपनी मर्जी से दे सकता हूँ पेशेंट आई तो इसके बाद आप इसे रीड ऑन नहीं कर सकते हैं फ्रोजन कर सकते हैं कि ये इसी जगह रहे तो हम इसे ऐड करते हैं अच्छा उसके बाद ये सेकंड कॉलम के लिए आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई और कॉलम ऐड करना है तो हाँ जी हमने एक और कॉलम ऐड करना है तो इसका नाम है सी ओ एल नहीं और इसके बाद हम इस कॉलम का हेडर जो टेक्स्ट है वो नीम सेट ठीक है तो ये दो कॉलम हमने ऐड किए हैं इसमें और एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं वो है जेंडर तो सी ओ एल जेंडर और इसमें हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे जेंडर इस तरह से और यहाँ पे हम इसे ऐड कर देंगे इस तरह से इसको क्लोज करेंगे अब हमने क्या करना है हर एक जो कॉलम है उसने जो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स आएंगे उनकी किसी प्रॉपर्टी के साथ बाइंड होना है तो पेशेंट आईडी को हम यहाँ पे डेटा प्रॉपर्टी में हम यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे जो हमारी ऑब्जेक्ट है ना पेशेंट उसका जो आईडी है आ, उसके साथ और इसी तरह नेम को हम नेम के साथ बाइंड कर देंगे ठीक है इस तरह से और इसी तरह से जेंडर को हम जो है जेंडर के साथ बांट इस तरह तो ये हमारी जो प्रॉपर्टीज जो है उनके साथ बांट हो चुकी है और यहाँ पे हम कॉलम विथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि आईडी जो है फिफ्टी की लेंथ में हो और बाकी नेम थोड़ी सी हम लेंथ ज़्यादा कर देते हैं वन फिफ्टी कर देते हैं और जेंडर की भी हम फिफ्टी लेंथ का ही 
कर लेते हैं इस तरह से तो यहाँ से हम ओके और प्रेस करेंगे तो ये कॉलम हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो जाएगा ठीक है अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो पेशेंट आईडी जो है इसको जगह कम मिली है आ, तो हम थोड़ा सा इसे दोबारा से मॉडिफाई कर लेते हैं एडिट कॉलम और पेशेंट आई को हम सिक्सटी वैल्यू दे देते हैं और जो नेम है इसकी थोड़ी वैल्यू इसको कम कर देते हैं जैसे इसको हम 130 थर्टी दे देते हैं और अब होपली हमारे जो कॉलम है ये सारे बता दें अब चूंकि हमने ये कॉलम खुद से मैनुअली ऐड किए हैं तो अब हम जब इसे डेटा डिस्प्ले करवाएंगे तो देखिए आप ऐसे अटैच किया है तब आप देखें मेरे पास सिर्फ ये इस तरह से आ ये डेटा जो है पेशेंट आईडी नेम और ये ज्यादा एलिगेंट लाइन जैसे कि पहले हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट भी है आप इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं तो एक दफा देख लेते हैं कि हमारे पास ये टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज पोर्ट्रेट है ठीक है तो एडिट कॉलम में जाएंगे यहाँ पे अगर देखें तो टेक्स्ट जो है डिफॉल्ट सेल स्टाइल और यहाँ पे अलाइनमेंट नॉट सेट ये हम मिडल राइट कर देते हैं इस तरह से नजर आएंगे और ओके ओके और अब इसको रन ये देखा क्वेश्चन डायरी यहाँ पे रहना शुरू तो इस लेक्चर में इतना ही था नेक्स्ट हम इस इस में ये जो न्यू पेशेंट है इसको हम कोड करेंगे हमारी जो चेकलिस्ट है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है हमने डेटा डिस्प्ले करवाया कुछ प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया और कॉलम भी ऑटोमेटिकली जो है वो आ, उनको जनरेट होने से हमने कस्टमाइज किया थैंक यू